前辈本就根基扎实，这次带着整个团队回国，很多资本自然会向他伸出橄榄枝，构不成墙。资本不傻，一个成熟的龙头娱乐公司和一个刚起步的小工作室，换谁都会选择胜算更大的前者。母亲，您别总想着工作，该休息了。新的艺人签约之后要着重培养，你亲自去点雨丁通告，必须把资源全部抢到手，一点都别给他们留，要用行动告诉他们，我们回来就是为了一家独大。母亲，没有新的艺人，底下都在按老规矩办事。什么没有新的艺人？早两天我就让你去签约，你聋了吗？母亲先别恼，前日我按照您给的名单，特地亲自去签，得到的回答全都是已经签了爱男工作室。您猜的没错，林芷会将成为我们最大的对手。全部签了爱男。是的，全部。明明已经独立，为什么又要靠男人？简直蠢笨如猪。母亲，您别生气。好啊，我倒要看看，他所仰仗的男人能为他遮挡多少风雨。千令西子拿走资源，无非是想增加手里艺人的曝光度，增加流量。大部分的流量明星现在都在我们手上，也就是说，我们起点比他高。也不能这么说啊，流量容易不稳，千令西子那里的艺人根基更扎实。所以，工作室要立规矩，我们的艺人必须零塌房。工作室条约我已经下发、啊，他们有三个工作日的时间签字上交。小仙女，不用怕，我和飞离叔叔一定可以打败他们。嗯，你们一定可以。嘿，小宝这么一说，我感觉又可以了。嘿，我有一个好主意，不如让小宝和飞离哥录一个视频，我们的公号上正适合大家见个面，先把人设立住，混个脸熟。嘿，小仙女，我的第一个公开视频想让你来拍，可以吗？当然可以，走吧。丽荣生的倒台，引发了不少蝴蝶效应。眼下该去解决了。小宝，看过来，要开始喽！我要见冯老。三爷，冯老最近诸事繁忙，您请回。管家，我还有重要的情报没有。三爷，请回。我知道厉佩男的软肋。我要见冯老。我要见冯老。三爷，您允许了。重大情报啊！喂，姐，我看到丽荣生了，他想进鹿耳庄园，但是被拦了。丽荣生现在走投无路，很有可能狗急跳墙。你的身体刚好，不要冒险。放心吧，姐，我可是老手。不管怎样，都……啊、喂，依云，小仙女，你看，你看，我的介绍视频点赞已经破百万了。小宝真厉害，弹幕全面霸屏，全是妈妈粉的嚎叫，我就直冲榜一。<笑>好，好的，机会来了，小宝的机会来了。什么机会？妈妈去哪儿？你们应该听过，它是一个亲子互动的综艺，热度一直居高不下。目前播出的第五季，末半评分依然维持在八分以上。啊，这个节目我知道，最近火起来的《童心琉璃》，就是因为这个节目咖位大涨。他们节目组的负责人刚才主动给我打电话，<笑>请林芷啊和小宝去参加。终于到我上场的时刻了。<笑>
，小宝可要加油哦。嗯，姐，你能联系到依云吗？啊、我和依云刚通过电话，有什么事吗？没事，她可能在忙，我一会儿再打。依云这个丫头什么都好，就是胆子太大，居然敢跟踪厉荣生。这个节骨眼上。李荣生会去求救的人，大概率是那位冯老。如果依云被冯老抓住，后果不堪设想心里的街，好浪潮涌起，惊涛。熄火了，点亮睡梦中的光，好等明月来相照。剑出鞘，他亲手遮天，蓝光照，探身杀之一秒。山河笑，烽火笑，豪情招引，好看今朝谁春晓？心傲江雨，携起味道多寂寥。太一春心莫惹，风雨过几回报问天道。阴晴云他风暴，他自一掌乾坤跌倒，烈酒入喉中烧。他最小，因他早已早得一朝天破晓。生与死，命运都相交，更难相争。江湖石头预料，他怎透悟道的玄妙，让生命如狂躁。天地间死也逍遥，长未休，情不老，不为灭，一不消。